ఇదిలా ఉంది నేను స్వప్నం కండి నేను వెళ్ళాయి బాపాన్ని కూడా ఇది బాగిపోయింది అప్పో వాడు వెళ్ళి పెట్టిన గడవ ఉంది నీళ్ళం కూడి ఎంత పెట్టి నోకి కొద్ది అయితే ఇంగిన ఎడికి నా పిన్నే వెళ్ళి ఆగాను నీకు ఎత్తిల మమ్మడు ఇన్సెంట్ చేయటం వల్ల నేను వస్తాయి పోయి పడికి అప్పరో టాచ్ఐమ్ సార్ నీ మౌటు వాడా నేను ఎడుస్తాం పోనియ నేను చాచండి కూడా మరంబి పనిం తీరు ఎల్లా దోసం ఇక్కడ చూడడానికి తా పుట్టమారే నింగొలన జిరికన వెండ నింగలెల్లారం పోయి కైనా ఈ పొళేల్ మీన్ ఎల్లా తిన్న యార్క പ്രകൃതി മനോഹരമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത അന്വേഷണ യാത്രയായ ഒരു സാധാരണ മലയാളി എന്നാൽ ഇതെന്റെ കഥയല്ല എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കഥയാണ് സ്വപ്നങ്ങളെ സ്വർഗകുമാരികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വയലാറിന്റെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചതെങ്കിലും കം ജോയിൻ മീൻ മൈ വെക്ക ഡ്രീംസ് എന്ന് പാടി എട്ടൻ ചൂണ്ട നാട്ടിൽ ആയുസിന്റെ ഒരു നിലകാലം ചെലവിട്ട ഒരു വിദേശ മലയാളിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കഥയാണിത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാന യാത്രയിൽ മനസ്സ് നിറച്ച സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചു കേട്ട സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം നേരിൽ കാണുവാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചുറ്റുപാടുകൾ ചെന്നിറങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വർണ്ണശോഭമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ണിറയെ ഒന്ന് കാണണം എന്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാത്ത രാജ്യമായി മാറി എങ്കിലും എന്റെ നാടിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഒരായിരം സ്വപ്നങ്ങളായി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാവിലെ ഉറക്കമണിറ്റി വരുമ്പോൾ ജനലിൽ കൂടി അമ്മ മുറ്റമടിക്കുന്നതിന്റെ സ്വരം എന്റെ കാതുകളിൽ പതിക്കും ഈർക്കിൽ ചൂല് 
മുറ്റത്തെ ചരലിൽ തീർക്കുന്ന ആ ഈണം ഈ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാകുമാവോ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ മുമ്പേ വണ്ടി റെഡി ആയില്ലെങ്കിൽ ലില്ലി കൂട്ടി വിടും സ്വഭാവം മാറും അത് എന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് അത്ര ശരിയല്ല ലില്ലിക്കുട്ടി ചൂടാക്കുന്നത് നല്ലത് ഈ തണുപ്പാണേ സ്നേഹങ്ങളുണ്ടോ അതെ ആ കൊച്ചിന്റെ നാപ്പി മാറാൻ മറന്നേക്ക് കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഞാൻ പോവാ ലേറ്റ് ആയി എന്നാ പിന്നെ അധികം തണുപ്പടിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല പിള്ളേരെ ഏൽക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പ് ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം പിള്ളേരെ ഏറ്റാൽ പിന്നെ ഒന്നും നടക്കിയിരുന്നു നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ പിടിച്ച് ആ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു ശീലമായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ തണുപ്പത്ത് അവിടെ പോകുന്ന ഒരു ഓർക്കാൻ പോലും അതിനൊക്കെ അല്ലേ മാർഗങ്ങളുള്ളേ എന്തെങ്കിലൊക്കെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നാ പോരെ എന്താണ് ഈ പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഐപാഡോ മൊബൈലോ എന്നാലൊക്കെ തോണ്ടി നാട്ടിലെ ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചങ്ങ് ഇരിക്കുക വന്ന് വന്ന് ഐപാഡ് മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ല അത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ അധികം തണുപ്പടിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല തണുപ്പടിച്ച് നിന്ന പ്രശ്ന വൈകുന്നേരം കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ അങ്ങനെ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ മരവിച്ചും ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കടം പറഞ്ഞുമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ തുടങ്ങി അറിയാതെ തന്നെ ഈ പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതഗതിയിൽ ഞാനും അലിഞ്ഞു ചേരുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ നാടിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ വരുമ്പോൾ ചില ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളും കൂടെ വരും പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം നല്ല കുത്തരിച്ചോറും ഇലി നിറയെ കറികളും അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വിളമ്പിത്തരലും ആഹാ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം ഓർമ്മ
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലാത്തതിനാൽ ചില വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂട്ടുകാരും ഒന്നിച്ച് നാട്ടുവർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലേക്ക് വരും പാടത്തേക്കല്ലെങ്കിൽ വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു കൈലി മുണ്ടുമെടുത്ത് നാട്ടുവർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അമ്പലക്കുളത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നതുമെല്ലാം എന്ത് രസമായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ആളുകളെ കാണുന്നത് തന്നെ വല്ലകാലത്തും വരുന്ന പാർട്ടിക്കിടയില ജെയിംസ് എന്നാലും ആ നാടൻ ലുക്കിലായിരിക്കും ബി ഡബ്ല്യൂ ഓടിക്കുന്നത് അയ്യോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കൺട്രിയിൽ വന്നിട്ട് അശോകിനാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പ്രത്യേകം സ്യൂട്ട് തന്നെയുണ്ട് അയ്യോ പറഞ്ഞിരുന്നു ജെയിംസ് വഴി പരിപാടി തുടങ്ങിയെന്നാ തോന്നുന്നു ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ദീപു ഇക്കാര്യത്തെ വളരെ ഡീസെന്റാ ഒന്നോ രണ്ടു പെങ് കഴിക്കും ഇതുപോലെ കിടന്ന് പാട്ടും കൂത്തും ഒന്നും കാണിക്കില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതൊരു പാട്ടിയല്ലേ അതിനുള്ള മാനസ് എങ്കിലും കാണിക്കണ്ട അശോക് പിന്നെ ഈ കാര്യത്തൊക്കെ കെയർഫുള്ളായി
എന്റെടി ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണ അടിക്കത്തുള്ളൂ നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് കൂടുതൽ ഞാൻ അടിക്കത്തില്ല അവന്മാരൊക്കെ എന്നാ കൂടിയ കൺട്രി ഫിലോസ് നീ അന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലെസ് ഗോ ഹോം ഞാൻ വെള്ളം കഴിക്കാൻ പോവാ നീ എന്നാന്ന് അയക്കും മാനത്തുയർന്നൊരു മാനക്കോട്ടയല്ലേ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ ജന്മനാടും അതിന്റെ മണ്ണും പ്രകൃതിയും ഇടചേർന്ന് നിന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു കൃഷി വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന വയലിൽ എന്റെ കാൽപാദം ചവിട്ടി ഒരു തൂമ്പയുമായി കൃഷിക്കിറങ്ങണം എന്നതായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ കുറെ പയറായിട്ടതാ ഒരെണ്ണം പോലും കിളുത്തില്ല ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പല്ലായിരുന്നു കണക്കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ ലാഭമൊന്നും ഇല്ല ഇതിലും ഭേദം ടെസ്കോയിന്ന് വല്ല വാങ്ങിക്കുന്ന പിന്നെ പറമ്പേറ കിടക്കുകല്ലേ വിപുലപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വശം അല്ലേ അതെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒക്കെ ഞാൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് കയറത്തില്ല നാട്ടിലെ ചാച്ചനും സ്ഥലം പാടത്തിനൊരു കൃഷി എന്ന് പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പൊ ചാച്ചനോട് കൂടിയാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പുറകെ മെനക്കേട ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും നാട്ടിലായിരുന്നപ്പം ഇതൊന്നും ഒരു മെനക്കേടല്ലായിരുന്നു സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാമോണ് നല്ല കുളിർമയാണ് നല്ല കുളിർമയാ അതെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വിട്ടേക്ക പ്രായം മുന്നോട്ട് ചെല്ലും തോറും സ്വപ്നങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഞാനൊരു അപ്പനായപ്പോൾ മുതൽ എന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഏറെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും വയസ്സുകാലത്ത് അവരെ നേരിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നും എന്റെ മക്കൾ എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പിടിപ്പിച്ചു ആ സ്വപ്നം എന്റെ മക്കളും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞാനും വെറുതെ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ ആശുപത്രി പോകണമെന്ന് ഇതൊന്നും 
ആ സ്വപ്നവും അനേകായിരം മൈലുകൾക്കപ്പുറം എനിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത കിനാവായി പോയി മറിഞ്ഞു ഒടുവിൽ ദാസിന്റെയും വിജയന്റെയും ആ എവർഗ്രീൻ ഡയലോഗിന് ഞാൻ അടിയറവ് പറയേണ്ടി വന്നു എന്ത് മനോഹരമായി നടക്കാത്ത സ്വപ്നം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള സമയം തീർന്നിരിക്കുന്നു ആ വിവരം എന്നെ ധരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ അശോക് ആണ് Have you spoken to him at all about that yet? No, not yet. Okay. Yeah. Maybe we should do our rounds first and yeah. then we can go and see him after this. Morning, James. Morning, Dr. Steve. How are you today? I'm good today. Any new pain at all, James? Actually, yeah, I'm alright. Okay. Well, what I'm going to do, I'm going to prescribe you some more painkillers. Alright. You can use them as and when you need to. Okay. Just ask for them if you're in any pain at all. Okay. I don't know if you know, but the results of your biopsy has come, have come in. Okay. I'm going to ask my colleague to explain those to you in Malayalam so that you can have a proper conversation about it and get the full understanding of it all. So I'm going to hand over now and uh, thank you very much and I'll see you later. Thank you. Good luck with your treatment. Thank you. ചാവടക്ക നാട്ടിൽ നടത്തുന്ന വിചാരിച്ചാലും ഈ നാട്ടില് നൂറുകൂട്ടം പേപ്പർ വർക്ക് അതൊന്നും ഓർത്ത് ജെയിംസ് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അത് ശരിയാക്കിക്കോളാം ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ഒപ്പിന് ഒരു വില വന്നു എന്റെ സ്വപ്നം
എല്ലാ കഥകൾക്കും ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് വേണ്ടേ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കഥയിലും അങ്ങനെ ഒരു നേരം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ എൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയിട്ടും അവസാനമായി ഞാൻ ജനിച്ച മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണമെന്ന മോഹം നിവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ മരിച്ച ശേഷം എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലടക്കം ചെയ്യും ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ തോറ്റൊടുവിൽ അവസാന ശ്രമം വിജയിച്ച ഒരു പോരാളിയെ പോലെ തലയുയർത്തി ഞാൻ മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ആ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രം ബാക്കി എൻ്റെ ആത്മാവ് ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ആ വിമാന സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി ഞായറാഴ്ച വരെ അത് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജെയിംസിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാട്ടിൽ കൊണ്ട് അടക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവിടെ തന്നെ ആ നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചതല്ലേ പിന്നെ നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും പ്രശ്നങ്ങളും പോരാത്തതിന് എയർപോർട്ട് അടച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാ അതിപ്പോ ലിസി നാട്ടിൽ ആര് എന്നിട്ടാ ഞാപ്പനും അമ്മ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എഴുതി എത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം ലിസി എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി സമാധാനമായിരിക്കും ശരിയാ ജെയിംസിന് ഞങ്ങളെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമേ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കണം ജെയിംസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വപ്നവും 